ഫോക്കസ് അക്കാദമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വർഷങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് പോകുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജോലിയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ കടന്നിട്ടാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത് ആദ്യഘട്ടം നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഒരു റാങ്ക് ഫയൽ വായിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കും പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം കൂടുതൽ വായിക്കും തോറും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺഫ്യൂസ് വരുന്നത് രണ്ടാം ഘട്ടമാണ് ഈ രണ്ടാം ഘട്ടം മറികടന്നാൽ മൂന്നാമത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഉന്നതമായ ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലേക്ക് തന്നെയാണ് കയറുക ആ ഒരു രണ്ടാം ഘട്ടം മറികടക്കാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സൂത്രപ്പണിയാണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നത് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് അത് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം എന്നുള്ള എൻ്റെ ആ ഒരു കണ്ടെത്തൽ ഞാൻ ജനിച്ച ആ ഒരു വർഷം ജനിച്ച ആ ഒരു ഡേറ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയത് നിങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ജനിച്ച ആ ഒരു വർഷത്തിൽ നിന്നും ഡേറ്റിൽ നിന്നും നിങ്ങളും ചെയ്യാം ആ ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ആ ഒരു വർഷമാണ് എഴുതുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തഞ്ച് ഒക്ടോബർ പതിനാറ് ഇത് ഞാൻ ജനിച്ച വർഷം ഡേറ്റ് ഈ ഒരു വർഷത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ പി എസ് സിയിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ള കണ്ടെത്തലാണ് നോക്കിയത് ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന രാജീവ് ഗവൺമെൻറ് വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വന്നൊരു വർഷമാണ് പത്തൊൻപത് എൺപത്തഞ്ച് അതായത് നമ്മുടെ ഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലഘട്ടം ഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് വരെയാണ് വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ഇതുവരെ വന്ന ഗവൺമെൻറ് ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാജീവ് ഗവൺമെൻറ് ആണ് ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന ആരംഭിക്കുന്നു ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ദക്ഷിണേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയായ സാർക്ക് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ അസോസിയേഷൻ ഫോർ റീജിയണൽ കോർപ്പറേഷൻ സാർക്ക് രൂപം കൊണ്ട വർഷം കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം രൂപം കൊണ്ട വർഷം വനം പരിസ്ഥിതി കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം രൂപം കൊണ്ട വർഷം ഏറ്റവും നല്ല കോച്ചിന് നൽകുന്ന അവാർഡാണ് ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡ് ഈ ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചാണ് അതുപോലെ കേരളത്തിൻ്റെ നിത്യഹരിത വനം സൈലൻറ്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്ക് രാജീവ് ഗാന്ധി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത വർഷം ചോദിച്ചാലും പത്തൊൻപത് എൺപത്തഞ്ച് സൈലൻറ്റ് വാലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത വർഷം പത്തൊൻപത് എൺപത്തഞ്ചാണ് ഈ എൺപത്തഞ്ച് എന്നുള്ള വർഷത്തിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഡേറ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഒക്ടോബർ പതിനാറ് നമുക്കറിയാം ലോക ഭക്ഷ്യദിനം ലോക ഭക്ഷ്യ ദിനം ഒക്ടോബർ പതിനാറ് അതുപോലെ തന്നെ ദേശീയ കഥകളി ദിനം ദേശീയ കഥകളി ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നതും ഒക്ടോബർ പതിനാറ് വള്ളത്തോളിൻ്റെ ജന് ജന്മദിനമാണ് അതുകൊണ്ട് കഥകളി ദിനമായും ആചരിക്കുന്നു ഇതിനെ തലേ ദിവസം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ച് എ പി ജെ കലാമിൻ്റെ ജന്മദിനമായതുകൊണ്ട് വേൾഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഡേ ഡോക്ടർ എ പി ജെ കലാമിൻ്റെ ജന്മദിനമായ ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ച് ലോക വിദ്യാർത്ഥി ദിനമായിട്ട് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് പിറ്റേന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒക്ടോബർ പതിനേഴാണ് ഒക്ടോബർ പതിനേഴ് എന്ന ഡേറ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഐ ടി ആക്ട് ഐ ടി ആക്ട് വന്നത് രണ്ടായിരം ഒക്ടോബർ പതിനേഴിനാണ് രണ്ടായിരം ഒക്ടോബർ പതിനേഴിനാണ് ഐ ടി ആക്ട് വന്നത് അതല്ലാതെ ഒന്നുകൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ച് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ഡേ ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നുണ്ട് ഒക്ടോബർ പതിനാറ് വേൾഡ് ഫുഡ് ഡേ ഒക്ടോബർ പതിനേഴ് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന ദിനമായിട്ടും ആചരിക്കുന്നു ആ മൂന്ന് ദിവസം ഒന്നും കൂടെ കുറച്ച് ലോക്കലാക്കി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ചാം തീയതി നമ്മൾ കൈ കഴുകണോ പതിനാറാം തീയതി ഫുള്ളായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കണോ പതിനേഴാം തീയതി പട്ടിണി കിടക്കണോ അത്രയും മുഹൂർത്താൽ മതി പതിനഞ്ച് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് പതിനാറ് ഭക്ഷ്യദിനം പതിനേഴ് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന ദിനം ഇത്തരം ഈ ചെറിയ എക്സസൈസിലൂടെ ഈ ലളിതമായ ചോദ്യങ്ങളെ തീർച്ചയായിട്ടും നേരിടാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജന്മദിനം ജനിച്ച വർഷം വെച്ചിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പരിശീലിക്കുക ഭാവിയിൽ അടുത്ത പരീക്ഷകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അത് യൂസ്ഫുള്ളായിരിക്കും വീണ്ടും പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായി കാണാ